आणि बातमीनंतर आता बघणार आहोत आणखीन काही महत्वाच्या बातम्या थोडक्यात डोंगरीतील घटनास्थळी जाऊ नका असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी नेत्यांना दिला होता पण त्याला भाजप आणि इतर पक्षाच्या नेत्यांनी हरताळ फासल्याचंच बघायला मिळालं राधाकृष्ण विखे पाटील गिरीश महाजन घटनास्थळी गेले होते तसंच धनंजय मुंडे भाई जगताप महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर आदी नेते घटनास्थळी जाऊन आले तर मुख्यमंत्र्यांच्या या सर्व आवाहनाकडे सर्व नेत्यांनी दुर्लक्ष केल्याचं दिसून आलं विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे सपाचे अबू आजमी स्थानिक आमदार वारिस पठाण तसंच गिरीश महाजन अशा अनेक नेते मंडळींनी घटनास्थळी हजेरी लावली पण त्यांच्या येण्यानं पोलिसांसह अन्य यंत्रणांवरचा ताण वाढला होता युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे अडथळे दूर करण्यासंदर्भात ठोस कायदा करण्यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रात्री उशी राजेजे हॉस्पिटलमध्ये जाऊन केसरबाई इमारत दुर्घटनेतील जखमींची विचारपूस केली तसंच त्यांच्या उपचारासंदर्भात डॉक्टरांशीही चर्चा केली जखमींना उपचारासाठी सर्व मदत करण्याचे आदेशही यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी डॉक्टरांना दिले सपाचे आमदार अबू आजमी यांनीही या ठिकाणी घटनास्थळाला भेट दिली सरकारनं पीडितांना सर्वतोपरी मदत द्यावी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांना शासन करावं असं ते म्हणाले बीएमसीवर खापर फोडून राज्य सरकार नामनिराळं राहू शकत नाही असा इशारा देखील त्यांनी दिलाय आपल्या लोकांसाठी आपल्या पोटच्या गोळ्यासाठी एका आईनं खरं तर या ठिकाणी जीव दिलेला आहे आणि याचाच प्रत्यय डोंगरीमध्ये आलेला आहे कारण साधिया शेखनं आपल्या लहान यांना वाचवलंय पण साधिया मात्र वाचू शकलेली नाही साधियाचा नवरा निसार हा इमारत पडली तेव्हा तिथे नव्हता त्यामुळे तोही बचावलाय पण या दुर्घटनेमुळे साधियाची मुलं मात्र पोडकी झाली आहे म्हाडामार्फत दरवर्षी धोकादायक इमारतींचं पावसाळ्याआधी सर्वेक्षण करण्यात येतं यावर्षीही म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती मंडळाच्या माध्यमातून मुंबईतील उपकर प्राप्त इमारतींचं सर्वेक्षण या ठिकाणी करण्यात आलं या सर्वेक्षणात एकूण तेवीस इमारती धोकादायक ठरवण्यात आल्या या इमारतींना म्हाडामार्फत नोटिसा देण्यात आल्या आहेत मुंबई महापालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे आतापर्यंत तीन बळी गेले दहा जुलैला गोरेगावमधील तीन वर्षे दिव्यांश गटारात पडला आणि त्याचा अद्यापही शोध लागू शकलेला नाही त्यामुळे पालिकेच्या निषेधार्थ गोरेगावमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांनी मोर्चा काढला यावेळी पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी जोर धरण्यात आला रस्ते चांगले हवे असतील तर टोल भरावाच लागेल असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केलं एवढंच नाही तर टोल नाके आयुष्यभरासाठी बंद ठेवता येणार नाहीत असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय लोकसभेत टोल नाक्यांवर विचारलेल्या एका प्रश्नावर उत्तर देताना गडकरींनी हे स्पष्ट केलंय राज्य सरकारच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक झाली आहे काल राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंतराव पाटील अजितदादा पवार धनंजय मुंडे माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली यावेळी त्यांनी विविध मागण्यांचं निवेदन सादर केलं विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्र भाजपमध्ये खांदेपालट झालाय प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंची खासदारपदी निवड झाल्यानंतर दानवेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलाय त्यामुळे रावसाहेब दानवेंच्या जागी आता चंद्रकांत पाटलांची प्रदेशाध्यक्षपदी वर्णी लागली आहे मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलारांची मंत्रिमंडळ विस्तारात वर्णी लागल्यानं मुंबई अध्यक्षपदाची जागा ही रिकामी झाली होती आणि त्या जागी आता मंगल प्रभात लोढांच्या गळ्यात मुंबई अध्यक्षपदाची माळ पडली आहे शिक्षण मंत्रीपदाची जबाबदारी आशिष शेलारांना देण्यात आली त्यामुळे ती जबाबदारी लोढांकडे देण्यात आली आहे शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी मुंबईमध्ये शिवसेनेचा महामोर्चा विमा कंपन्यांवर निघणार आहे मुंबईसह महाराष्ट्रातील इतरही शहरांमध्ये हा महामोर्चा जो आहे तो विमा कंपन्यांच्या मुख्यालयावर धडकणार आहे भारतासह जगातल्या अनेक देशांमधून या ठिकाणी चंद्रग्रहण पाहता आलं भारतात मध्यरात्री एक वाजून एकतीस मिनिटांनी चंद्रग्रहण सुरू झालं होतं तर पहाटे चार वाजून तीस मिनिटांनी हे चंद्रग्रहण संपलं हे ग्रहण सर्वाधिक वेळ आशियाई देशांमधूनच पाहता आलं विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तसंच केंद्रीय निवडणूक आयोगानं दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार राज्य सरकारनं सव्वीस सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांची नियुक्ती मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांचे सचिव म्हणून झाली आहे 
कुर्ला विद्या विहार और कुर्ला टिड़कनगर स्थानकादरम उपनगरी रेलवे पर मंगलवार दगड़फेकी घटन में चार प्रवासी जख्मी जाए ज्यादे दोन प्रवाशां जबर मार लगला है यह प्रकरण लोहमार्ग पुलिसकून एक अटक कर पुणे महापालिके तिसा अतिरिक्त आयुक्तपदी भंडार जिधिकारी शांतनु गोयल नियुक्ति कर राज्य सरकार ने मंगलवार सायंका भारतीय प्रशासकीय से अनेक अधिकार बदलिया के युद्ध और युद्धजन्य परिस्थितसह देश सुरक्षा संबंधी मोहिमांम शहीद महाराष्ट्री अधिकारी और जवां कुटुंबीं राज्य शासनाकून दे एक रकमी आर्थिक मदतीस मोटी वढ़ कर निर्णय मंत्रिमंडल बैठकी घे आलानुसार आता शहीद जवां कुटुंबीं पंचवीस लखांवजी एक कोटी की मदद दे डॉक्टर पायल तड़वी आत्महत्या प्रकरण तीन ही आरोपी डॉक्टर विरोध में पुढ़ आठ आरोपपत्र दाखिल करी अभी महत्ति मुंबई पुलिस गुन्े शाखेतर्फे विशेष सरकारी वकील एडवोकेट राजा ठाकरे मंगलवार मुंबई उच्च न्यायालय दी है साहित्यात सामान्य मणसांच दुखाला वाचा फोड़ा लोकशाहीर अण्णाभा साठे टपाल तिकीट प्र प्रकाशित कर लोकशाहीर अण्णाभा साठे जन्मशताब्दी राज्य सरकार साजरी करना है तो निमित्ता हे प्रकाशन देखी कर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार जुलाई महीन का पंद्रवड़ा उलटत आला तरी एम टी एन एल कर्मचार जून महीन वेतन अद्याप ही मिला नहीं है नसले आ कर्मचार अधिकार सद्या नाराजीच वातावरण है दरमियान नोवेबरपास एम टी एन एल कर्मचार वेतना का प्रश्न गंभीर बनत चलना है सरपंचपदी निवड़ आया नर आता सरपंच शपथविधि सोहरा पार पड़ना है मंत्री आमदारप्रमाण आता थे जनतेत निवड़ आरपंच देखी आता पद और गोपनीयते की शपथ घ राज्य ग्राम विकास और महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे नुकतीच यह प्रस्तावाला मान्यता दी है भाड़कपात के बेस्ट या प्रवासी संख्यत वढ़ होता है आठवड्याभर आठ लाख पास हजार प्रवाश की भर पड़ी बेस्ट उपक्रमा संगित है दरमियान प्रवासी वाड़ तरी अपु बस गाड़ प्रवाशां बस स्थानका ताटकल उभ रहा है लगते बस गाड़ा तुटवड़ा पहता ऑगस्ट महीनपास भाड़तत्वा बस गाड़ा दाखिल हो रहा केंद्र सरकार पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण उपक्रम शिक्षक मिलना मानधना वाढ़ कर शिक्षक वेतना पंद्रह रुपया की वढ़ कर एक हजार पांचे करना निर्णय मंत्रिमंडल बैठकी घे आला और यह लाभ एक हजार नौशे सेहच विशेष शिक्षक मिलना है बंगाल उपसागर पुढ़ दोन दिवस हो वातावरण बदला पावसाला पोषक परिस्थिति निर्माण हो रहा है तो गुरुवार नर राज्य में पाउस पुनः सक्रिय हो तेवीस जुलाईपर्यंत चांगला पाउस पड़े अ संकेत हवामानशास्त्र विभाग ने दिए दरमियान पुण्य ढगा वातावरण दोन दिवस गायब जाए तो कमाल तापमान ही वढ़ बढ़ा है नागरिकां पुलिस सोशल मीडिया के मध्यम संपर्क साधता पिंपरी चिंव पुलिस ट्विटर अकाउंट सुरू के पुलिस उपक्रम आवाहन और सूचना नागरिकांपर्त पोचाव्या ट्विटर अकाउंट का वर किया पर्यावरण विषयक निमां की और अटीं की पूर्तता करून मंजूरी घसान कोस्टल रोडच पुढ़ काम करना उच्च न्यायालय ने मनाई के लिए तसच मुंबई महापालिके अपील करता याव मनु निकाला तत्पुर स्थगि देने की विनंती ही न्यायालय फेटा लगी है आ वर्षा पर्यटना घराबर पड़ना पर्यटक आनंदा बिर्जन टाक बी है सोलह सप्टेंबर से पंद्रह ऑगस्ट पर्यत तामिनी घाट पर्यटक बंद तामिनी जंगलात भटकंती और ट्रेकिंग मनाई कर मुसलधार पाउस और धुक्या पर्यटक सुरक्षे दृष्टिकोना वन विभाग ने हा निर्णय घ मुंबई महापौर नो पार्किंग में कार लवान मुंबई वाहतूक पुलिसकून ई चलन पाठ पावती आयास दंडा की रक्म भरना स्पष्टीकरण महापौर सोमवार मुंबई विलेपार्ले भाग महापौर जेवना थामले होते इनोवा क्रिस्टा गाड़ी ही नो पार्किंग में उ कर पेट्रोल पंपा पेट्रोल भरने आरला अचानक आग लगने की घटना उल्हासनगर में घड़ी है कैम्प नंबर तीन भाग एचपी पेट्रोल पंपा की ही घटना है पेट्रोल भर कार स्टार्ट करता तिला अचानक आग लगली प्रसंगावधान राखत कार मालक पत्नी और मुल कार मधुन सुखरूप बाहर पड़ी मोटी दुर्घटना टी 
उल्हासनगर एका वाइन शॉप मध्य ग्राहकान दुकानदारा चॉपर ने हल्ला के धक्कादायक प्रकार समोर आला है हल्ला करता हा हाँ सगा प्रकार दुकाना सीसीटीवी कैद दरमियान शनिवार सायंका शॉप मध्य दोन जन फुकट दारू मगत होते मात्र मालकानं त्याला नकार दिल्यावर एकानं त्याच्याकडे असलेल्या चॉपरने दुकान मालक आणि कामगारांवर अशा पद्धतीनं हल्ला केला विक्रोळीच्या सूर्यनगर भागात विट्रम ग्लास गल्लीचं एका कार्बन डायऑक्साईड सिलेंडरचा या ठिकाणी स्फोट झाला होता आणि ज्यामध्ये एकजण गंभीर जखमी झालाय त्याच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत भिवंडी शहरात महानगरपालिकेच्या होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे शहराची दुरवस्था होऊ लागली शहरातील खड्डे त्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास करोड रुपये खर्चून तयार केलेल्या उद्यानांची अशा पद्धतीनं दुरवस्था झाली आहे उड्डाण पुलाच्या कामामुळे नागरिकांना होणारा त्रास याकडे महानगरपालिकेचं मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष होत असताना न्यूज एटीन लोकमतनं सातत्यानं भिवंडीकरांच्या समस्या मांडल्या आहेत घाटकोपर पूर्वमधील सुचित्रा बिझनेस पार्कच्या तळमजल्यामध्ये असलेल्या पालिकेच्या मासवी बाजारात मोठ्या प्रमाणात गैरसोयी पाणी भरण्याच्या समस्येला कंटाळून या ठिकाणी मासे विक्रेत्यांनी रस्त्यावरच धंदे लावून निदर्शनं केली रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या चिपळूण परशुराम घाटात भली मोठी दरड थेट रस्त्यावर कोसळली त्यामुळे चिपळूण परशुराम घाटातील दोन्ही बाजूंची वाहतूक जी आहे ती काही काळ ठप्प होती आता प्रशासनानं दरडीचा काही भाग काढून रस्ता मोकळा केला त्यामुळे इथे एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे नाशिकमधून शिक्षकाच्या दबंगिरीचा व्हिडिओ समोर आलाय नाशिकच्या पिंपळगाव टोलनाक्यावरती ओव्हरटेक करण्याच्या वादावरून पिस्तूल काढून बस चालकाला धमकावण्यात आल्याची घटना घडली आहे यावेळी शिक्षकाकडून बस चालकाला अर्वाच्य भाषेत शिवी गाळाही करण्यात आली आहे कल्याण आणि मुरबाड तालुक्याच्या वेशीवर असलेल्या गावातल्या मुलांना कमरे एवढ्या पाण्यातून शाळा गाठावी लागतीये कुंदे गावापासून बांगरवाडी गावाला जाण्यासाठी अडीच किलोमीटरच्या रस्त्यात एक ओढा लागतो या एकाच रस्त्यावरून गावातले गावकरी आणि विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी जावं लागत आहे अगदी लहान मुलांना देखील कमरे एवढ्या पाण्यातून डोक्यावर दप्तर पकडून पाण्यातून वाट काढावी लागते त्यामुळे प्रशासन या सर्व गावकऱ्यांची ही परिस्थिती पाहून कधी दखल घेणार हाच खरा प्रश्न आहे मुख्यमंत्री पदावरून शिवसेना भाजपत आता वादाची ठिणगी पडली महाराष्ट्र भाजपचे प्रभारी सरोज पांडे यांनी मुख्यमंत्री भाजपचाच होणार असं वक्तव्य नाशिकमध्ये केलं होतं आणि त्यानंतर आता त्याचे पडसाद नाशिकमध्ये उमटायला सुरुवात झाली सिडको परिसरातील शिवसेना नगरसेविका किरण गामने यांनी भाजप कार्यालयासमोर तसंच शहरातील अनेक ठिकाणी मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होणार अशा आशयाचे होर्डिंग्स लावले आहेत सध्या कोथिंबिरीला सोन्याचा भाव आलाय कोथिंबिरीच्या एका जुडीला आता तीनशे एकतीस रुपये मोजावे लागत आहेत तर बाजार समितीत कोथिंबिरीच्या दरानं उच्चांक गाठलाय आज तेहतीस हजार शंभर रुपये शेकडा एवढा दर आहे तर गेल्या आठवड्यात शेकड्याला पंचवीस हजार रुपये दर मोजावे लागत होते बातम्यांचा वेगवान आढावा पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेले भारतीय हवाई दलाचे अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्याबद्दल आज निकाल येऊ शकतो सत्तेचाळीस वर्षांचे कुलभूषण जाधव यांना एप्रिल दोन हजार सतरामध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली होती तर आज सतरा जुलैला बुधवारी म्हणजेच आज संध्याकाळी साडेसहा वाजता आंतरराष्ट्रीय न्यायालय या प्रकरणी निकाल देणार आहे कर्नाटकातील राजकीय नाट्याबाबत आज निर्णायक हालचाली होण्याची अपेक्षा आहे बंडखोर आमदारांनी सभापतींविरोधात केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल सुनावणार आहे त्याचबरोबर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबतही आज निर्णय घेतो असं विधानसभेचे सभापती के आर रमेश कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलंय काँग्रेस नेते आणि पंजाबचे मंत्री नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी सादर केलेल्या मंत्रिपदाच्या राजीनामापत्रातील मजकूर पाहून त्यावर बुधवारी निर्णय घेण्यात येईल असं पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी मंगळवारी स्पष्ट केलंय उत्तर प्रदेशमधील नुकताच राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेले समाजवादी पार्टीचे नेते आणि माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचे पुत्र नीरज शेखर यांनी मंगळवारी भाजप सरचिटणीस भूपेंद्र यादव यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश केलाय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून नाराज असलेल्या नीरज शेखर यांनी सोमवारीच आपला राजीनामा दिला होता मेक्सिको इथल्या पोपो काटे पेटेल ज्वालामुखीचा पुन्हा उद्रेक झाला या ज्वालामुखीमधून मोठ्या प्रमाणात वायू आणि राख बाहेर पडतीय ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यानं प्रशासनाकडून स्थानिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्यात आलंय ब्रेकनंतर बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आणि आता बातमी आहे क्रीडा विश्वातून क्रीडा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघातील क्रिकेटपटू स्मृती मानधना 
आणि टेनिसपटू रोहन बोपन्ना यांना काल अर्जुन पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय भारताचे क्रीडा मंत्री किरण रिजिजू यांच्या हस्ते अर्जुन पुरस्कार प्रदान करण्यात आला भारतीय महिला क्रिकेट संघाची सलामीची फलंदाज स्मृती मानधना आपल्या खेळात आणखीन सुधारणा करू इच्छित असल्याचं मत तिनं काल स्पष्ट केलंय अर्जुन पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर ती बोलत होती विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्याप्रमाणे अति कठीण परिस्थिती उद्भवल्या सरस एकूण सीमापार फटाक्यांच्या संख्याऐवजी आणखीन एक सुपर ओव्हर खेळवण्यात यावी अशी सूचना मंगळवारी माजी क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांनी केली आहे भारताची नामांकित गोळा फेकपटू दीपा मलिकनं पाठीच्या कण्याच्या दुखापतीमुळे दोन हजार वीसच्या पॅरालिम्पिक क्रीडा स्पर्धेतून माघार घेतली आहे दुखापतीतून सावरण्यासाठी अधिक काळ लागत असल्यानं दीपा जलतरणाकडे वळण्याचा धक्कादायक निर्णय घेण्याची देखील शक्यता वर्तवण्यात येत आहे